مساء الخير monosaccharide and disaccharide metabolism معناها ان احنا ندرس metabolism of other sugars other than glucose um, هندرس ال metabolism of fructose galactose and lactose as a disaccharide okay so in this lecture we are going to study the metabolism of uh, other sugars uh, like fructose and galactose of course these are monosaccharides and we are going to talk about lactose as a disaccharide um, of course we know that glucose is the main fuel for all tissue um, uh, it's the preferable energy source for tissues uh, but we also metabolize fructose and galactose because we take them in our diet so they have to be metabolized inside the body and they have to be uh, converted to a source of energy fructose metabolism نتكلم عنه الاول um, الفركتوز هو ممكن نتكلم على الاثنين نقول فركتوز and galactose they uh, constitute a, an important energy source of course fructose and galactose are not the main energy source the main energy source for our body the preferable energy source for our body is glucose but we also take uh, fructose and galactose in our diet in considerable amounts we take uh, fructose in the form of sucrose which is a disaccharide and we uh, ingest uh, galactose in the form of lactose which is also the milk sugar Sugar, uh, which is also a disaccharide um, uh, they join the metabolic pathways and they act as energy sources and uh, galactose as well enters in the structure of some glycolipids important glycolipids of the body like uh, glycosaminoglycans and uh, glycosphingolipids and some glycosylated proteins like collagen يبقى um, الفركتوز والجلاكتوز هما الاثنين يعتبروا important energy source احنا طبعا ال main energy source هو الجلوكوز زي ما احنا عارفين لكن احنا بناخد الفركتوز والجلاكتوز في اكلنا عادي يعني بناخد الجلاكتوز في اللاكتوز اللي هو الميلك شوجر اللي هو دايساكرايد وبناخد الفركتوز في الدايساكرايد بتاعه اللي هو السكروز اللي هو السكر الابيض فكده كده دول موجودين في اكلنا فاحنا لازم يبقى عندنا الميتابوليك رياكشنز اللي تدخلهم في الميتابوليك باثويز ويبقوا سورس اوف انرجي مش بس سورس اوف انرجي لكن الجلاكتوز كمان بيدخل في الاستراكشر بتاعه مركبات مهمه في الجسم زي الجلايكوليبيدز لو نفتكر الجلايكوزامينوجلايكانز لو نفتكر الجلايكوسفينجوليبيدز آه بعض الجلايكوزايليت بروتينز زي الكولاجين كل دول بيدخل في تكوينهم الجلاكتوز تمام فدي اهميه التو مونوساكارايدز دول انرجي سورس والجلاكتوز انترز ان ذا ستراكشر اوف جلايكوليبيدز طيب نتكلم مع بعض عن مصادر الفركتوز في الجسم جاي منين بناخده فين بناخده في السكروز زي ما اتفقنا اللي هو السكر الابيض بتاع الاكل ده الميجر سورس في الفروتس الفواكه الهاني العسل الهاي فركتوز كورن سيرب اللي هو السوفت درينك سويتنر اللي من بنحلي بيه البيبسي وال 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 والحاجات الكولا والحاجات دي كلها اللي هي السوفت درينكس وطبعا ده الهاي فركتوز كورن سيرب ده حاجه artificial sweetener يعني مش artificial هو من سكر طبيعي بس متحضر بطريقة معينة يعني ال high fructose corn syrup ده عبارة عن تقريبا أربعين في المية منه جلوكوز و ستين في المية فركتوز فتتخيل هو في كمية شوجر قد ايه بيتعمل مخصوص كده علشان نحلي بيه السوفت درينكس وحاجات تانية أخرى فطبعا هو هاي كالوريك وهو طبعا هيبقى سكر مضر bad sugar لأنه في high concentration of fructose and glucose مع بعض تمام طيب الفركتوز ميتابوليزم ميستو ان هو او مش ميستو من الكاركترستكس بتاعته انه مش معتمد على الانسولين زي الجلوكوز فالفركتوز ميتابوليزم بيبقى شغال كويس لو بيشنت كان ديابيتك او حاجه لان الديابيتس معناها ان في انسولين ديفيشنسي طيب ده سكر مش معتمد على الانسولين مش زي الجلوكوز فممكن الميتابوليك باثويز بتاعته تبقى شغاله عادي حتى لو كان العيان ديابيتك فركتوز does not promote insulin secretion يعني حتى لو الفركتوز عالي مش هيحفز افراز الانسولين زي الجلوكوز طيب فركتوز ميتابوليزم starts by phosphorylation اي ميتابوليزم في الدنيا بيبتدي بان انا احط فوسفيت اعمل phosphorylation للشوجر ده الميتابوليزم بتاع الشوجرز كله كده ان احنا نعمل لها الاول phosphorylation بعدين نبتدي ندخلها في الميتابوليك باثوي سواء كانت حرق او بناء انابوليزم او كاتابوليزم so uh, now we are going to uh, say the sources of Uh, what are the sources of fructose? Uh, fructose is present in the sugar uh, of diet, which is sucrose. This is the major source because sucrose is formed from glucose and fructose. Uh, fructose is present in fruits. Most of the fruits contain fructose. Honey, 
high fructose corn syrup what's high fructose corn syrup it's the soft drink sweetener it's an uh, uh, it's um it's an artificial um, uh, sweetener which is made by combination between around 40% glucose and 60% fructose. So uh, it's spe specifically made to be uh, very sweet and to enter uh, in um, the, 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 the formation of soft drinks. Uh, it's the soft drink sweetener. Of course, it's high caloric and it's considered a bad sugar because it's formed from 40% glucose and 60% fructose. So it's a bad sugar. It's uh, converted to fat easily and it's very harmful for our health. The high, the high fructose corn syrup. Uh, fructose metabolism is not insulin dependent. We don't need insulin in order to start metabolism of fructose. Uh, 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 on the contrary, glucose requires insulin for its metabolism. Okay, but fructose here is not insulin dependent, so we can say that fructose is rather a, 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 a suitable a sugar for diabetic patients because it's not insulin dependent. Fructose does not promote insulin secretion. Um, uh, uh, opposite, this is opposite to what happens with uh, glucose. Glucose, when uh, its level is elevated after uh, carbohydrate meal, glucose stimulates insulin secretion, while fructose does not stimulate insulin secretion um, like any sugar metabolism it starts with phosphorylation like we start glucose metabolism by phosphorylation through glucokinase and hexokinase here we start fructose metabolism by phosphorylation through an enzyme called fructokinase which will convert fructose to fructose one phosphate the our enzyme هشتغل على الفركتوز اللي هو اسمه فركتوكينيز ده اللي هيحول الفركتوز لفركتوز 1 فوسفيت عشان نبتدي نعمل ال... ندخل الفركتوز في الميتابوليك باثويز بتاعتنا تمام طيب احنا بنقول ان احنا بنبتدي بالفوسفوريليشن الفوسفوريليشن اوف فركتوز تيكس بليس ثرو تو مين انزيمز فركتوكينيز از ذا مين انزيم ذس از ان انزيم سبيسيفيك فور فركتوز ات هاز ا لو كي ام فور فركتوز ويتش مينز هاي افينيتي ذس مينز ذات ات فيري سمول كونسنتريشنز اوف فركتوز فركتوكينيز كان ميتابولايز اور شوجر ويتش از فركتوز ذس انزيم از بريزنت ان ذا ليفر كيدني اند انتست Okay, it converts fructose to fructose 1 phosphate. While hexokinase is another enzyme which also can phosphorylate fructose, uh, but convert fructose to fructose 6 phosphate, not 1 phosphate. And this enzyme has a high Km for fructose, which means that it has low affinity for fructose, which means that it only works under high concentration of fructose. Fructose concentration has to be very high in order for hexokinase to metabolize fructose okay so if you have now uh, glucose and fructose inside the cell hexokinase will preferably metabolize glucose and it will not phosphorylate fructose so this means that glucose is the preferable sugar for our body is the preferable energy source in case that uh, fructose level markedly elevates inside the cell this will make hexokinase act on fructose. So hexokinase acts only on fructose when fructose level are at high concentration. It has low affinity for fructose. Okay? يبقى عندنا two enzymes بيعملوا metabolism للfructose بيعملوا له phosphorylation. Fructokinase ده الأساسي طبعا وده عنده low Km للfructose يعني بيشتغل at low concentration of fructose. Um, fructose موجود في السل بأي كمية هو هيشتغل عليه ويدخله في الميتابوليك pathways على طول. هيحوله لفركتوز 1 فوسفيت. أما الهكسوكينيز فده بيفضل الجلوكوز عنده low affinity للفركتوز فلو في في السل بتاعتك فركتوز وجلوكوز هيفضل الهكسوكينيز إن هو يشتغل على الجلوكوز ويدخله في الميتابوليك باثويز ده معناه إن جلوكوز هو السكر المفضل إن الخلايا تعمله ميتابوليزم وتحرقه والهكسوكينيز مش هيعمل ميتابوليزم خالص للفركتوز غير لما يوصل لهاي كونسنتريشن ده معنى الجملة المكتوبة عندكم في الكتاب اللي هي كانت ممكن ملخبطاكم شوية اللي هي بتاعت انه uh, ال, 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 unless ان الفركتوز um, وصل لفيري هاي كونسنتريشن الهكسوكينيز will not act on fructose ده معنى الجمله دي الجمله دي معناها ان الهكسوكينيز هيفضل يشتغل على الجلوكوز يشتغل على الجلوكوز طول ما في جلوكوز هيشتغل عليه طول ما في جلوكوز uh, uh, يوصله للكي ام والفي ماكس هيفضل يشتغل على الجلوكوز بس unless 
الا لو الفركتوز ليفل عالي قوي 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 والجلوكوز ما بقاش موجود بكميه كافيه ساعتها يبتدي الهكسوكاينيز يشتغل عليه يبقى مش هيشتغل على الفركتوز غير لما يوصل لفيري هاي كونسنتريشن تمام احنا قلنا الاول الخطوه الاولانيه فوسفوريليشن اوف فراكتوز بالفراكتوكاينيز انتو فراكتوز 1 فوسفيت طيب السكند ستيب ذا سكند ستيب وات اباوت ذا سكند ستيب فور فراكتوز ميتابوليزم وي ار جوينج تو كليف ذس فراكتوز 1 فوسفيت وي ار جوينج تو سبريت ذس مولكيول انتو جليسرال دهايد اند داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت اند از يو كان سي هير ان ذس سلايد سو فراكتوز 1 فوسفيت by aldolase B, it's going to be split, broken down into glyceraldehyde and dihydroxyacetone phosphate. Okay, dihydroxyacetone phosphate will join glycolysis. It will join the metabolic pathway of glycolysis and thus uh, it will be converted to ATP. Okay, while glyceraldehyde is going to be converted to glycerol, then it's going to enter in the structure of fat. Okay. تمام يبقى احنا عندنا بعد ما بنحول الفركتوز بالفركتوكاينيز لفركتوز 1 فوسفيت يجي بعد كده الالدوليز بي مش اي الالدوليز اي ده بتاع الجلايكوليسيس بيشتغل على فركتوز 1 6 بس فوسفيت اما الالدوليز بي بيشتغل على فركتوز 1 فوسفيت هيعملوا سبليتنج يعني هيكسر المولكيول دي الى جليسرال دهايد وداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت هي بالانزيمز اهي زي ما انتم شايفين كده بتا انزيم بتاع الجلايكوليس هيدخل على طول في الجلايكوليس ويكمل حرق ويبقى سورس اوف انرجي اما الجليسرال دهايد هيتحول لجليسرال والجليسرال زي ما انتم عارفين ده احد الكومبوننتس بتاعت التاج بتاعت الفات فده هيدخل في الاستراكشر بتاعت الفات فزي ما بقول لكم كده ده معناه ان الفركتوز اكسس فركتوز از كونفرتد تو فات لما يبقى في عندنا فركتوز كتير هيتحول لفات ما فيش عليه الريستريكشن بتاعت الفوسفوفراكتوكاينيز 1 لو نفتكر آه لو نفتكر كده ان احنا في عندنا انزيم اسمه فوسفوفراكتوكاينيز 1 كان موجود في الجلايكوليسيس وده كان من ضمن الانزيمز اللي عن طريقها بعمل ريجيوليشن وبتحكم في الجلايكوليسيس عشان ما تحصلش في اي وقت فده ريستريكشن بوينت هنا ما فيش الانزيم ده مش موجود فده معناه ان ما فيش كنترول قوي على الميتابوليزم بتاع الفركتوز زي ما في كنترول على الميتابوليزم بتاع الجلوكوز فمعناها ان لما الفركتوز يبقى كتير هيتحول لجليسرال دهايد كتير يعني هيتحول لفات جليسرال ذات فات فالاكسس فركتوز ان دايت كان ليد تو اكسسيف اكيوميليشن اوف فات ان ذا ليفر اند فاتي ليفر دي برزنتيشن تانية بتبين لي الفركتوز ميتابوليزم برضو مرة تانية زي ما انتم شايفين كده بيقول لك يعني الفركتوز اللي جاي من السكر بتاع الفاكهه او من اي مصدر لمصادر الفركتوز زي ما احنا عارفين الفركتوكاينيز هيبقى فركتوز 1 فوسفيت اندوليز بي يعمل له سبليتنج زي ما اتفقنا وبعد كده جليسرال دهايد يتحول لجليسرال وداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت زي ما انتم شايفين كده بيدخل على الجلايكوليسيس سو ذيس از انذر انذر باثوي or another, um, it's the same pathway, but another presentation for the pathway of fructose metabolism by fructokinase, then by aldolase B. This slide is a compa comparison between glucose and fructose. Um, we consider fructose as the bad sugar. Uh, as you can see here, uh, of course, the fructose we take from fruits or honey, but in moderate concentration, is a good sugar. But the fructose taken from, uh, like you see here, ice creams or sweets uh, or soft drinks is a bad sugar because it's, uh, uh, it's a high concentration of fructose and glucose together. So this is considered a bad sugar because as you see here, this sentence, fructose is metabolized more rapidly than glucose since phosphofractokinase one step is bypassed. Uh, that's uh, the statement I was describing in the previous slide. Uh, since fructose is not here metabolized by phosphofractokinase 1, and phosphofractokinase 1 is the restriction step or regulation step in glycolysis, it controls glycolysis. Here we don't have this control point. So this means that fructose is metabolized very rapidly and it's converted to fat. So we consider fructose as the bad sugar, especially if we take it in sweets and soft drinks. While glucose, which is obtained mainly from fruits, we can say that we obtain glucose from fruits mainly, is considered the good sugar. It's metabolized slowly and it's not converted rapidly to fat uh, like uh, fructose in comparison to fructose. 
يبقى احنا بنقول على فراكتوز ده الباد شوجر المضر لان زي ما احنا عارفين الميتابوليزم بتاع الفراكتوز زي ما شفنا في السلايد اللي فاتت مش بتعدي على الريستريكشن بوينت بتاعت الفوسفو فراكتو كاينيز 1 فالانزيم ده اللي انا بعمل منه كنترول مش موجود في الفراكتوز ميتابوليزم فيبقى معناها ان الكنترول بوينت از لوست ما فيش عليه تحكم فبيتحول بسرعه زي ما شفتوا كده لجليسرال دهايد والداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت والجليسرال دهايد بيتحول لفات فالفركتوز بيتحول بسرعه لفات فبنعتبره باد شوجر سبيشالي مش لو خدناه من سكر الفاكهه لا لو خدناه كمان من السكر بتاع الحلويات لانه بيبقى فيه هاي كونسنتريشن اوف فركتوز اما الجلوكوز اللي موجود في الفواكه فبنعتبره هو الباتر شوجر بيبقى الميتابوليزم بتاعه بالراحه بطريقه معتدله ما بيتحولش لفات بسرعه في عليه كنترول بوينتس كتير من ضمنها الفوسفوركتو كاينيز 1 فده بيخليني اتحكم اكتر في الميتابوليزم بتاع الجلوكوز انه يبقى ريجوليتد بالمقارنه للفركتوز آه السلايد دي مش موجودة في الكتاب هي مش ان احنا نقعد نحفظها بس هي هتعدي علينا بعد كده وهي السلايد الحقيقة مفيدة ان احنا بس نبقى فاهمين اللي موجود فيها هو ايه آه ليه الهاي فراكتوز دايت مضر تاني ليه هو مضر زي ما انتم شايفين تحت كده على الشمال هتلاقوا فيه كلمة liver steatosis and non alcoholic fatty liver disease زي ما كنت بقول من شوية ان الفراكتوز الكتير بتحول لفات كتير والفات ده مينلي انتوا عارفين الميتابوليك باثويز بتبقى في كل الخلايا بس مينلي في الليفر فده معناه ان الهاي فراكتوز دايت هيتحول لجليسرال دهايت كتير يعني فات كتير يعني تراكم للدهون في الليفر يعمل فاتي ليفر دهون على الكبد وده طبعا مرض نعتبره انه من الامراض الدينجرس اللي هتؤدي في الاخر لليفر ديسفانكشن تمام امبيرد ليفر فانكشن في الاخر طيب ايه كمان Lipogenesis and obesity يعني بيزود ال synthesis of fat فبالتالي بيتخن بيعمل obesity بيعمل كمان حاجة مهمة قوي فوق هي مكتوبة في المربع اللي فوق insulin resistance طبعا الكلام ده لسه هنجيله بعد كده بس الناس لما بتزيد في الوزن قدرة الجسم ان هو يستجيب للانسولين بتقل فبنسميها انسولين ريزيستنس فدايما زيادة الوزن مش كل الناس اللي بتزيد في الوزن بيجيلها انسولين ريزيستنس بس زيادة الوزن او الفات الكتير ده بيقلل الفانكشن بتاعة الانسولين فبيدخل المريض في انسولين ريزيستنس يعني تايب 2 ديابيتس كل ده بيعمله الاي الهاي فراكتوز دايت كمان بيعمل كرونري ارتري ديزيز لانه هيزود كميه الدهون سنتسز اوف فات وبالذات بيزود وبالتالي بيزود ايه آه موضوع آه تصلب الشرايين والكلام ده كله ده لسه هناخده بعد كده بس نعرف دلوقتي الكوريليشن ما بين الهاي فراكتوز دايت والكلام اللي بيحصل ده كله اللي هي الالكوليك ليفر النون الكوليك ليفر ديزيز فاتي ليفر واللايبوجينيسز الكتير اللي هتحصل فيحصل اوبيزيتي الانسولين ريزيستنس عشان الاكيوميليشن اوف فات الكتير بيقلل الفانكشن اوف انسولين وبالتالي دايابيتس هايبر تنشن اند كورونري ارتري ديزيز كل ده بي بيقول ايه الاضرار بتاعه الهاي فراكتوز دايت تمام طبعا ده موجود في الويسترن سوسايتيز بكثره يعني بيمثل 10% من الشوجرز بتاعت الويسترن سوسايتيز انتوا عارفين هم معتمدين في اكل في اكلهم دايما بياخدوا سوفت درينكس كتير قوي بياخدوا حاجات فيها دونتس وايس كريمز وكل الحاجات دي بتبقى هاي فراكتوز دايت عشان كده عندهم نسبه الاوبيزيتي عاليه الحقيقه Uh, so uh, this slide presents uh, what are the dangers of high fructose diet. You don't have to study this slide um, in details, but just know the idea because we are going to explain or, or we are going to take these uh, topics later. So any high fructose diet means that uh, we don't have a control over uh, this fructose metabolism. We, we, it means that we are going to convert a lot of fructose to fat. So th this can lead to liver steatosis or non-alcoholic fatty liver disease, accumulation of fat in the liver, and this is a fatty liver disease, okay? It affects the liver function. Accumulation of excess fat in the liver affects the liver function. What else? Uh, this can lead to excessive lipogenesis, like I, I've just said, and this can lead to obesity, overweight. So if someone consumes a high fructose diet, he can be overweight or obese. Uh, if he became obese, This will lead to insulin resistance. Um, an obese person um, will have his insulin uh, not working well. And this is called insulin resistance. Excess weight uh, gain uh, or excess fat in the body prevents the function of insulin and will lead to diabetes. 
Also, there will be coronary artery disease due to the position of fat on the coronary arteries. This can lead to myocardial infarction and hypertension. So, know the dangers of the high fructose diet. Of course, the Western societies depend on high fructose diet um, in a, 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 to, to a big extent. Um, uh, fructose uh, presents 10% of their sugar consumption. They consume sh uh, fructose in, uh, in soft drinks, uh, in ice creams, in donuts, and these are uh, bad sugar, and this lead to uh, their uh, obesity problem, in the Western society especially. What about the disorders of fructose metabolism? The disorders, the genetic disorders. The genetic disorders are due to deficiency of the two enzymes which metabolize fructose. These enzymes are uh, fructokinase and uh, uh, and uh, aldolase B. The fact in uh, fructokinase lead to uh, essential fructosuria, which is um, we can consider that this is a benign condition. Uh, there is just a defect of fruct fructokinase, so fructose cannot be converted to fructose 1-phosphate, so fructose is excreted in urine. This is the only problem. It doesn't cause any problem to the child. Okay? The other uh, uh, um, disease is the problem because uh, the fact in Andolase B will lead to accumulation of fructose 1-phosphate, and this is a really dangerous problem. يبقى احنا عندنا two types of uh, disorders في الفركتوز الفركتوكينيز deficiency تمام ده مجرد ان الانزيم اللي بيحول الفركتوز لفركتوز 1 فوسفيت في defect فالفركتوز will accumulate ويبقى excreted في اليورن يبقى عنده فركتوزوريا دي حاجة بنعين يعني حاجة مش هتضر الطفل مش هتعمل له مشاكل لانه السكر ما هينزل هيبقى excreted في اليورن فمفيش مشكلة مشكلة في النوع التاني من المرض اللي هو الالدوليز بي ديفيشنسي اللي هيعمل الهيريديتري فركتوز انتولرنس هو ده اللي فيه المشكلة طيب let's see what's the problem if we have a defect in الالدوليز بي if we have a defect in aldolase B, the disease is hereditary fructose intolerance, okay? And this disease will lead to accumulation of fructose 1-phosphate. You can see here, aldolase B, presented by the yellow color, is defective, okay? And this will lead to accumulation of fructose 1-phosphate. Accumulation of fructose 1-phosphate occurs with a disease called hereditary fructose intolerance. This is a really dangerous disease. Uh, of course, it presents since childhood, early childhood, uh, and this uh, infant um, is uh, subject, uh, is um, uh, uh, predisposed uh, to have uh, liver damage, uh, brain damage, um, uh, uh, renal tubular defects, um, uh, uh, hemorrhage, uh, many, many symptoms is due to accumulation of uh, fructose 1-phosphate. Why all these symptoms take place? Because um, accumulation of this molecule, fructose 1-phosphate, in the liver will deplete the liver and other tissues from the phosphate. And what's the benefit of the phosphate? The phosphate is essential for formation of ATP. It's very important. Phosphate is very important for the liver to uh, undergo um, glycogenolysis and gluconeogenesis. So without these uh, two processes, the liver cannot synthesize glucose during fasting. So this can lead to severe, marked severe hypoglycemia. Uh, what else? Depletion of energy in the brain uh, tissue can lead to brain damage and mental retardation. So this uh, child is liable to develop mental retardation due to the depletion of energy or phosphate from the brain tissue. What else? Um, uh, also, um, there can be a lactic acidemia. Why lactic acidemia? Because the liver uh, cannot metabolize lactic acid due to the fact in energy inside the liver cells. So there will be accumulation of lactic acid, lactacidemia. This lactic acid will be excreted by the kidney. When lactic acid is excreted by the kidney, it leads to reabsorption of uric acid. So this can lead to hyperuricemia. So this uh, 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 condition, in this condition, uh, the, uh, the patient will have uh, lactacidemia and hyperuricemia as well, elevation of uric acid in 
the blood and thus gout. We are going to take gout. It's a disease of uric acid metabolism. We are going to take it later. It affects the joints and the kidney. We are going to take it later in another module. So, um, uh, like we said before, uh, hereditary fructose intolerance is deleterious. It's dangerous because it leads to brain damage, mental retardation, hypoglycemia, liver damage, uh, renal tubular dysfunction, um, and um, uh, we can say that uh, this hereditary fructose intolerance, uh, in this condition, we have to uh, stop giving the child any uh, fructose-containing diet in order to prevent uh, the sequelae of the disease. يبقى احنا في المرض ده اللي هو hereditary fructose intolerance اللي هو defect في الالدوليز B هيبقى في مشكلة لأن الفركتوز 1 فوسفيت هو اللي هيتراكم في الخلايا واتفقنا أن أي حاجة فيها فوسفيت تتراكم في السل معنى أنها بتحرم السل من الفوسفيت هو متخزن في صورة فركتوز 1 فوسفيت فما فيش فوسفيت إناف في الخلايا فيبتدي الانرجي تبقى depleted ودي حاجة بتخلي التيشو يحصل فيها damage فبرين damage يعني mental retardation فليفر damage الليفر مش هتقدر تعمل glycogenolysis ولا gluconeogenesis لأن الحاجات دي محتاجة فوسفيت فهيحصل هايبوجلايسيميا الليفر مش هتقدر تعمل ميتابوليزم لللاكتيك اسيد فهيحصل لاكتيك اسيديميا طيب اللاكتيك اسيد وهو جاي ينزل في اليورين آه يقوم يعمل رينال تيوبلر ري ابزوربشن اوف يوريك اسيد يعني يزود امتصاص اليوريك اسيد تاني للدم هي دي حاجه بتحصل مع بعضها لما يجي يبقى في اكسسيف لاكتيك اسيد او لاكتيك اسيديميا آه يجي الكيدني تحاول انها تعمل اكسكريشن من الكلام ده اللاكتيك اسيد بيعمل ري ابزوربشن لليوريك اسيد فاللي عنده لاكتيك اسيديميا يبقى عنده كمان هايبر يوريسيميا لان اللاكتيك اسيد بيأثر على الرينال توبيولز وتخليها تعمل ري ابزوربشن لليوريك اسيد فيزيد في الدم فهيبقى عندهم كمان هايبر يوريسيميا هايبر يوريسيميا دي بتعمل مرض اسمه جاوت اللي هو النقرس طبعا لسه مش هناخده دلوقتي هناخده ان شاء الله في الموديول بتاع جينيت ويرينري الميتابوليزم بتاعه نعرفه بس كده فور ناو طب ليه المرضى هيجي لهم بليدنج هي مش موجوده عندكم في الهايلايتس بس نفهم ليه ليه؟ حاجة بقى مهمة احنا خدنا قبل كده ان البروتين سينثيسيس في اي سيل بيحتاج اي تي بي ولا لا لو فاكرين من الموديول بتاع الموليكيلر اه طبعا كنا كل بيبتايد بوند بتحتاج تلاتة او اربعة اي تي بي مولكل فيبقى الخلايا برضو مش هتبقى قادرة تعمل بروتينز من اهم البروتينز اللي بتتصنع وبيتصنعوا كمان حاجات منهم في الليفر الكواجيوليشن فاكتورز عوامل التجلط دي بروتينز فمش هتعرف تتصنع كويس فالمريض هيجيله bleeding او ايه او hemorrhage ده دي اهم الكرايتيريا بتاعه الفوس الفاكتوز هيريديتري فاكتوز انتولرنس اللي هي ديو تو الدوليز بي ديفيشنسي اوكي دي انذر سلايد فور هيريديتري فاكتوز انتولرنس بس اتس ا فيري ديتيل سلايد سو اتس جاست فور يور انفو جاست فور يور انترست اف يو وونت تو تشيك ذيس سلايد This is another slide for uh, the disorders of fructose metabolism. We have, we have discussed them before. There is nothing new here in these slides. We already said everything. So we can read here <coughs> the, the treatment of fracto, fractosuria. Fractosuria is due to uh, fractokinase um, deficiency, essential fractosuria. Um, it's a benign asymptomatic condition and we don't have to need to, uh, we don't need to give any treatment while in hereditary fructose intolerance which is called fructose poisoning we need to rapid detection of the disease in order to prevent mental retardation or brain damage and we have to remove fructose and sucrose from diet immediately uh, man knows metabolism uh, man knows um, is present in our diet in very little amounts Uh, though we need the mannose inside our cells in order to synthesize uh, many important glycoproteins. Uh, so in order to obtain mannose, uh, we, um, we, we, uh, um, we catalyze the reaction that converts fructose 6-phosphate to mannose 6-phosphate by the phosphomannose isomerase enzyme. This enzyme is reversible. It can go both ways. Okay. It can convert mannose 6-phosphate to fructose 6-phosphate and thus mannose can join uh, the oxidative pathways or it can convert fructose 6-phosphate to mannose 6-phosphate since we need 
this uh, uh, substrate for synthesis of glycoproteins يبقى احنا عندنا كمية المنوز اللي موجودة في الأكل قليلة ما بناكلش منوز كاربس فيها منوز كتير فأنا بحتاج المنوز في الخلايا بتاعتي علشان أعمل glycoproteins بيدخل في synthesis of important glycoproteins فبقى عندي انزيم اللي هو الفوسفو منوز ايزوميريز ده ريفرسيبل يعني بيروح في الاتجاهين بيحول المنوز للفكتوز والفكتوز للمنوز فالانزيم ده مهم عشان يبقى في سورس اوف منوز 6 فوسفيت فور سينثيسيز نيدد فور سينثيسيز اوف جلايكوبروتينز كونفرشن جلوكوز تو فركتوز ذس باثواي از امبورتنت ان اوردر Uh, to obtain fructose uh, from glucose in order to make fructose available in tissue, uh, especially in some tissues which are dependent on fructose for energy source, um, like uh, the seminal vesicle. Uh, fructose is the main energy source for the sperms. Uh, so in this tissue, glucose has to be converted to fructose through aldose reductase, then sorbitol dehydrogenase. This is called the polyoil pathway, and normally it takes place uh, only uh, uh, for the tissues which need fructose, like uh, seminal vesicle, like I've just said. Um, and uh, this pathway is more and more activated uh, with cases of, hyper, of chronic hyperglycemia, um, uh, 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 which means uh, that th this patient is a diabetic patient. Um, Conversion of glucose to, aldo to uh, sorbitol by aldose uh, reductase requires addition of hydrogen through NAD pH. Uh, then, uh, by dehydrogenation, sorbitol is converted to fructose. Um, this means that sorbitol, as a sugar alcohol, can uh, enter the metabolic pathways, can enter the, the, the oxidative pathways uh, by being converted to fructose. So, it can act as a source of energy uh, through the sorbitol dehydrogenase enzyme. Um, uh, but this pathway, the, 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 the importance of this pathway, that uh, it leads to uh, some complications of diabetes uh, because normally aldose reductase has uh, a low affinity for glucose. So uh, it works excessively only when there is excessive uh, entrance of glucose into the cells, especially to the cells which are freely permeable to glucose, which do not require insulin for glucose uptake, like the brain tissue. Uh, like uh, the lens of the eye, the retina of the eye, uh, the peripheral nerves, okay? So entry of glucose with large amounts in this tissue will make aldose reductase uh, work uh, at a high rate, okay? Uh, and this takes place during diabetes due to chronic hyperglycemia. Accumulation of sorbitol will uh, lead to osmotic effect because it attracts water to the inside of the cell, leading to osmotic damage and cataract and peripheral neuritis, which is inflammation of the nerves. Okay, this takes place during uh, uh, cases of chronic hyperglycemia uh, or in cases, uh, that's to say, cases of diabetes mellitus. Um, also, the accumulated uh, uh, glucose inside, inside the cell and the excessive uh, activity of aldose reductase leads to consumption of NADPH. Okay, so this pathway lead to a consumption of NADPH in cases of diabetes. Consumption of NADPH lead to elevation of the reactive ox oxygen species inside the cell. Uh, why? Because NADPH is required for uh, a very important antioxidant enzyme, which is glutathione peroxidase, if you remember. Uh, and without NADPH, glutathione peroxidase cannot metabolize the free radicals, and thus there will be accumulation of free radicals, which lead to tissue damage as well. So here, the complications of diabetes are combination between accumulation of sorbitol, which leads to osmotic effect, and uh, consumption of NADPH, which has an antioxidant activity, and if NADPH is consumed, the antioxidant activity of glutathione peroxidase will be lost with accumulation of free radicals, which lead to more tissue damage. This is one of the causes, one of the causes, not the, all of the causes, one of the causes of the complications of diabetes mellitus. Um, like uh, we said before, complications including peripheral neuritis, inflammation of nerves, inflammation of the kidney, nephritis or nephropathy, um, in, uh, cataract, accumulation of, 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 of fluid inside the lens of the eye, which affects the vision, uh, retinal changes or retinal damage, um, and um, uh, these are these are the main complications here and sometimes cardiovascular manifestations but this this is responsible for the microvascular complications of diabetes 
يبقى الفولي اويل باثوي اللي احنا شايفينه قدامنا ده ده مهم عشان يبقى عندي سورس اوف فراكتوز من الجلوكوز ليه الفراكتوز مهم لان هو مهم في بعض الخلايا كانرجي سورس زي خلايا الثامن الفيزيكال عشان هو الانرجي سورس بتاع السبيرمز ففي الخلايا دي بعض الجلوكوز بيتحول لفراكتوز عن طريق البولي اويل اللي هو الالدوز ريداكتيز تحول لسوربيتول ثم السوربيتول دي هيدروجينيز يحول السوربيتول لفراكتوز الالدوز ريداكتيز في النورمال ستيتس ليه لو افينيتي للجلوكوز يعني الكي ام هاي لازم هاي كونسنتريشن اوف جلوكوز عشان يزود الريت بتاعه طب امتى الالدوز ريداكتيز هيسرع الريت بتاعه لما يبقى في كرونيك هايبر جلايسيميا يعني في حالات السكر دايبيتس ميليتس كميه جلوكوز كتير بقت موجوده بتدخل جوه الخلايا اللي هي فريلي بيرميبل للجلوكوز مش محتاجه الانسولين لان مريض السكر الانسولين بتاعه ضعيف مش ده مش محتاج انسولين بقى لانه في خلايا مش محتاجه انسولين زي البرين زي النيرف سيل زي الكيدني زي اللينس اوف ذا اي الريتنا اوف ذا اي فكل ده بيدخل فيه كميه جلوكوز كميه كبيره ده هيخلي الالدوز ريداكتيز يشتغل اسرع عند عند هاي ريت يحول كميه كبيره من السوربيتول والسوربيتول الاكيوميليتد ده بيعمل بقى الاوزموتيك افكت بيشد ميه اللي جوه الخلايا ويعمل اوزماتيك افكت اللي هي بتؤدي الى تيشو دامج اللي هي بتؤدي الى نيورايتس يعني التهابات في الاعصاب التهابات في الكلى نفروباثي كاتاركت ريتينال تشينجز كاتاركت اللي هي المايه البيضاء بتاعت العدسه بتاعت العين دي بتاثر على النظر طبعا وريتينال تشينجز تغيرات في الشبكيه بتاعت العين دي المين كومبليكيشنز اللي بتحصل بسبب البولي اويل باثوي والاكيوميليشن اوف سوربيتول مش بس كده لما الاندوز ريداكتيز بيشتغل كتير هيستهلك النت بي اتش ات ويل كونسيوم النت بي اتش والنت بي اتش مهم في ايه؟ مهم مع انه يشتغل مع انتي اوكسيدنت انزيم اللي هو جلوتاثيون بيروكسيديز احنا عارفين بقى الانتي اوكسيدنتس انها بت 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 بتكسر الفري راديكلز اللي بتعمل تيشو دامج فمن غير النت بي اتش الجلوتاثيون بيروكسيديز اللي هو الانتي اوكسيدنت انزيم مش هيشتغل فهيبقى في اكيوميليشن اوف فري راديكلز ودي تعمل مور تيشو دامج الار او اس فري راديكلز اللي هم الار او اس رياكتيف اوكسجين سبيسيز سبيشيز ف يحصل تيشو دامج نتيجه الاكيوميليشن اوف ذا رياكتيف اوكسجين سبيشيز أم بس ده الـ ده, ده المين البولي اويل باثوي وال الابجريدنج بتاعه اللي بيحصل او الاكسسيف ريتد بتاعه بيبقى اكسلريتد في حالات الكرونيك هايبر جلايسيم طيب آه السلايد دي بتورينا ايه التيشو انجري آه بيحصل ازاي او الكومبليكيشنز اوف دايبيتس ازاي السكر هايبر جلايسيميا بتاثر على الخلايا وتعمل تيشو دامج ما هو الاكيوميليتد جلوكوز هو سبب كل مضاعفات السكر ان في جلوكوز عالي والجلوكوز العالي ده جوه الخلايا هو اللي بيعمل المشاكل هو اللي بيعمل الكومبليكيشنز هو اللي بيعمل تيشو دامج آه زي السوربيتول باثوي اللي شرحناه من شويه اهو يبقى احد الميكانيزمز اوف تيشو انجري مع الهايبر جلايسيميا السوربيتول باثوي بيعمل اوزماتيك افكت والاوكسيدتيف افكت اللي هي الاكيوميليشن اوف فري راديكال اللي احنا لسه متكلمين عليه في ميكانيزم تاني اه احنا قلنا ان مش ميكانيزم واحد بتاع التيشو دامج بتاع الناس اللي عندها سكر في حاجه اسمها جلايكيشن باثوي يعني ايه؟ يعني جلوكوز مش هو كتير يمسك مع البروتينات بتاعت الخلايا يبقى اسمها جلايكيتد بروتينز طبعا احنا عارفين ان اي تغيير في الستراكشر الكيميائي بتاع البروتين هياثر على الفانكشن دي حاجه معروفه فالبروتين ما كانش ماسك معاه جلوكوز لما بقى في جلوكوز كتير في الخلايا ابتدى يعمل بوند مش ترو بوند بس ابتدي ابتدى يمسك مع البروتينات بتاعت الخلايا فيخليها الفانكشن بتاعتها تبقى اولترد وبالتالي يحصل الامراض والكومبليكيشنز بتاعت الدايبيتس برضو الجلايكيتد بروتينز دي اللي هي بروتينز كونجيجيتد مع جلوكوز الكتير اللي عندنا هتعمل حاجه اسمها ايدجز يعني هتعمل برودكتس كده اسمها جلايكيشن اند برودكتس واللي هي الايدجز واللي هي الادفانسد جلايكيشن برودكتس الايدجز دي بتعمل ريسبتور ميدييتد سايتوكاين افكت ان بتشتغل زي حاجه بتعمل التهاب في الخليه كانها كان في التهاب في الخليه الاكيوميليتد جلايكيتد بروتينز دي لما بتعمل بريسيبيتيت كده كان في التهاب في الخليه فتزود افراز السايتوكاينز لو تفتكروا السايتوكاينز دول كان من ضمن ال ال 
الكيميكال ميدياتورز او انتوا لسه ما خدناهمش لسه هناخدهم في الهرمونز المهم ان دول بيزودوا الاميون ريسبونس وبالتالي بيزودوا الانفلاميشن اللي بيحصل في الخلايا ده سبب ان مريض السكر عنده بز... على طول حاله مستمره من الالتهابات في في, في كل الاورجنز المهمه اللي في جسم اوكي okay? so uh, this slide presents the mechanism of tissue injury uh, due to hyperglycemia hyperglycemia means that we are talking about a diabetic patient Uh, what are the complications uh, or what are the pathogenesis which lead to complications of diabetes? We said one of them, which is the sorbitol pathway, leading to osmotic effect and oxidative effect, which is accumulation of free radicals. The other uh, pathway or the other cause of complications of diabetes is that uh, uh, the accumulated glucose inside the cell will lead to binding of glucose and proteins. Proteins of the cell will be bound to glucose forming glycated proteins. Of course, we said before that any change in the structure, in the chemical structure of protein will lead to altered function. Change in the function of this protein. The function of protein will be lost, hence there will be disease. Okay? Accumulation of these glycated protein will lead to formation of advanced glycation and products, which are ages. Uh, due to accumulation of glycated proteins, they form ages, and these ages stimulate the release of cytokine, which means that they stimulate the inflammation or the inflammatory response inside the tissue. So the tissues of a diabetic patient are in a status of chronic inflammation, which leads to most of the complications of diabetes mellitus. Metabolism of galactose, of course, galactose is the monosaccharide of lactose, of the milk sugar, of the disaccharide lactose. Um, lactose is formed from galactose and glucose. So uh, our main source of dietary uh, galactose is from the lactose, which is the milk sugar. Uh, the first step in metabolism of galactose is phosphorylation. Of course, any sugar has to be phosphorylated uh, first before the metabolic pathways. Uh, galactose phosphorylation takes place by uh, the enzyme galactokinase, which is the first enzyme in this slide. Galactokinase, galactokinase enzyme converts galactose to galactose one phosphate. Galactokinase is uh, like uh, fructokinase; it's very specific for galactose. It acts at low concentration, so it has high affinity for galactose, and it converts galactose to galactose one phosphate. Then the second step is UDP galactose formation, formation of UDP galactose by the enzyme GALT. You can study the enzyme by the abbreviation GALT. What does this enzyme do? It um, conjugates uh, galactose 1-phosphate with UDP glucose, releasing UDP galactose and galactose one, glucose 1-phosphate. One so by this uh, enzyme, we can convert galactose 1-phosphate to UDP galactose. What's the benefit of UTB, UDP galactose? UTP galactose is the form uh, through which uh, galactose participates or enters in the structure of glycoproteins, of important glycoproteins of the body. Uh, it has to be in the form of UDP galactose. So this enzyme is important. Okay. Uh, what else? What are the other enzymes that metabolize galactose? You can see here the 4-epimerase enzyme. You can study it as 4-epimerase. Okay. This 4-epimerase enzyme converts UDP uh, uh, glucose to UDP um, uh, uh, N-acetyl glucose and UDP glucose to UDP galactose. Okay, so this 4-epimerase can convert UDP glucose to UDP galactose and the opposite is true as well. Okay, uh, so by this enzyme we can convert uh, UDP galactose to UDP glucose and UDP glucose is essential for glycogenesis. So this is, enzyme is important as well. It uh, forms UDP glucose in the cell, which is needed for glycogenesis. These are the main two enzymes for metabolism or three enzymes for metabolism of galactose. Uh, and then the three enzymes associated with metabolism of galactose. The first one is galactokinase. And this is fructokinase, يعني very specifically galactose. And it works under low concentration, يعني it has high affinity. يحول الجلاكتوز لجلاكتوز 1 فوسفيت ذن بعمل انزيم اسمه جالت ممكن نحفظه كده بالابريفيشن ده هيعمل كونجيجيشن بين الجلاكتوز 1 فوسفيت واليو دي بي جلوكوز 
يحول الجالكتوز 1 فوسفيت ليو دي بي جالكتوز طب ليه انا عايزه احول اليو دي بي جالكتوز عشان هي دي الصوره اللي بيقدر يشارك بيها في السنتسس بتاع الجلايكوبروتينز اوكي طيب افرض ان انا عايز بقى احوله تاني ليو دي بي جلوكوز عند الانزيم الثالث اللي هو اسمه 4 ابيميريز يبقى عن طريق الفور ابيميريز انا ممكن احول اليو دي بي جالكتوز ليو دي بي جلوكوز وانا محتاج اليو دي بي جلوكوز في الجلايكوجينيسس فده برضو انزيم مهم آه، تمام هما دول الثري مين انزيمز فور ميتابوليزم اوف جالكتوز نعرفهم بقى كده دلوقتي عشان نشوف الابنورماليتيز اللي بتحصل ايه الديس اوردرز هما تو مين ديس اوردرز جالاكتوكاينيز ديفيشنسي Um, uh, which is um, a rapidly progressing bilateral central cataract which leads to uh, cataract and this occurs in the first few weeks of life uh, it's present since birth the galactokinase deficiency and so it is manifested early during uh, the first few weeks of life of the infant okay uh, but it's benign condition it's a rather benign condition apart from cataract it's it doesn't affect any other tissue no hepatorenal damage okay the therapy is to prevent lactose from diet remove lactose lactose free diet this is um, the solution of the or the therapy of this galactokinase deficiency um, cataract here is due to accumulation of galactose galactose can be converted to galactitol which is a sugar alcohol like sorbitol it attracts water it causes osmotic effect and it leads to cataract يبقى برضو احنا عندنا هنا galactokinase ده من احد اسباب الكاتاركت بس في الاطفال الصغيرين قوي اللي هم لم يتعدى عمرهم اسابيع لان الجينيتك ديفكت ده موجود من الولاده منذ الولاده فالاطفال دول بيبقى عندهم كاتاركت نتيجه الاكيوميليشن اوف جالاكتوز بيتحول لجالاكتيتول اللي هو الشوجر الكول بتاع الجالاكتوز وبرده يشد ميه يعمل اوزموتيك ايفكت ويعمل اكيوميليشن اوف الفلويدز في في اللانس اوف ذا اي فيعمل الكاتاركت otherwise ما بيعملش اي تيشو دامج والحل هنا ان انا ادي لاكتوز فري دايت طيب the other enzyme which can be defective is uh, um, the, the galt enzyme here the galt enzyme is the genetically defective uh, so it leads to a condition which is called classic galactosemia um, this that classic galactosemia will lead to accumulation of galactose 1 phosphate And this is a major problem because accumulation of galactose 1-phosphate like accumulation of fructose 1-phosphate depletes the cells of phosphate. So it leads to brain damage, it leads to liver damage, it can lead to um, renal dysfunction, okay? Uh, so uh, this uh, condition is considered uh, as uh, dangerous. It can lead to excretion of galactose in urine, galactosuria. Um, uh, uh, and um, um, this is uh, a dangerous condition it can cause mental retardation in early childhood so we have to uh, treat it by lactose free milk of course you yani prevent lactose from diet as well يبقى المرض التاني هو الجالت deficiency اللي هو الانزيم اللي بيحاول الجالكتوز 1 فوسفيت ل يو دي بي جالكتوز Uh, الانزيم ده uh, 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 لما بيبقى ديفكتيف بيبقى فيه اكيوميليشن اوف جالاكتوز 1 فوسفيت نفس القصه برضو بيحرم الخلايا من الفوسفيت فيحصل ليفر دامج هايبوجلايسيميا برين دامج ممكن رينال ديسفانكشن الجالاكتوز ممكن يبقى اكسكريتد في اليورين بيعمل جالاكتوزوريا الجالاكتوز مش الجالاكتوز 1 فوسفيت لان في الانزيم ديفكتيف فممكن يحصل اكيوميليشن لشويه جالاكتوز فينزل في اليورين ممكن يحصل كاتاركت اه طبعا ممكن يحصل كاتاركت بالجالاكتي تول كل ده بيحصل مع الاطفال سينس ايرلي بيبقى ليه ايرلي بريزنتيشن ولازم نديله لاكتوز فري ميلك برضو اه ذس سلايد بريزنتس ذا جالاكتوكاينيز ديفيشنسي اند از يو كان سي هير ذات جالاكتوز وين ات اكيوميليت اكسسيفلي ات كان بي كونفرتد تو جالاكتي تول ليدنج تو كاتاركت سو ذس از ذا كوز اوف كاتاركت with galactokinase deficiency. This cataract also takes place with galt deficiency due to accumulation of galactose. And the slide is telling us how the accumulation of galactose can be used to cataract. Okay. 
ده بيحصل مع الجالاكتو كاينيز ديفيشنسي ومع كمان الجالت ديفيشنسي بتاعه الكلاسيك جالاكتوزيميا so let's uh, let's read this slide together uh, galactose 1 phosphate uridyl transferase deficiency which is the galt enzyme deficiency it's an autosomal recessive disorder it's characterized by galactosemia excessive accumulation of galactose and galactosuria uh, secretion of galactose in urine accumulation of galactose 1 phosphate and galactitol lead to liver damage brain damage and cataract Okay, both, accumulation of both, lead to liver damage, brain damage, and cataract. Prenatal diagnosis is possible because this is a dangerous disease, so we have to uh, screen it before the baby is born. And treatment here by removal of any galactose uh, from diet. Takeda um, revision classic galactosemia. زي ما اتفقنا ال manifestations هنا أو complications اللي بتحصل بتبقى نتيجة ال accumulation of galactose 1 phosphate يعمل depletion للخلايا من الفوسفات زي ما اتفقنا فيحصل ال liver damage وال brain damage وال cataract وبرضه ال accumulation of galactitol ال prenatal diagnosis هنا مهم علشان نمنع ال sequelae ونمنع ال mental retardation لأن خلي بالك أنا لازم أمنع عنه اللبن من اول ما يتولد فعشان نمنع قصه المنتر ريتارديشن فالبرينيتال دايجنوزز هنا از امبورتنت لاست تايب فور توداي از جالاكتوز سينثيسيس باثواي وي دونت هاف تو ستدي ذا باثواي بس وي هاف تو نو هاو لاكتوز تو بي سينثيسايزد ان اور بودي اوف كورس ات از سينثيسايزد اونلي ان ذا ماميري جلاند اوف لاكتيتينج مذر ديورينج ليت برجنسي اند افتر ديليفري اوف ذا تشايلد ذس لاكتوز سينثيسيس تيكس بليس سينس Uh, 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 the late month of pregnancy um, by combination between UDP galactose and glucose through an enzyme which is called lactose synthase enzyme. Pathway دي بتحصل طبعا في الميموري جلاند بتاعت الست الحامل في اواخر شهور الحمل وفي طبعا وقت ما البيبي بعد ما البيبي بيتولد طول فتره الرضاعه بيبقى في لاكتوز سينثيسيس من ال... طبعا ده بيبقى under the effect of hormone prolactin. This lactose synthesis takes place in the mammary gland of a lactating mother under the effect of prolactin hormone, which is secreted uh, during uh, late pregnancy and during uh, all the period of lactation. Once lactation stops, um, uh, 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 there will be no prolactin and no lactose uh, synthesis. Okay? طيب يبقى prolactin hormone هو اللي بيعمل stimulation to lactose synthesis عشان نعمل lactose. ونعمل الميلك نكون الميلك في الميموري جلاند فده بيحصل وقت بس الليت برجنسي ووقت الرضاعه طول وقت الرضاعه اوكي okay. uh, that was our lecture for today um, hope um, you got all the information and you understood uh, well all the lecture and waiting for your questions